第一个绯闻对象，坐等官宣。唐景行和那个什么初夏啥时候分手的？玩机了。有江姐在，谁还在乎什么初夏深秋啊？搞笑！唐江夫妇，给我锁死！我要去注册他俩的超话。还好没让他知道我暗恋他，不然真的成笑话了。喂，合约应该要提前结束了吧？睡得这么香，是不知道还是无所谓。哇！唐尼西，你要谋杀我？你不关心我？正常男生遇到女朋友生气都是怎么哄的呀？万一我说错什么话，我俩是不是就彻底没可能了？算了，就让我们都冷静一下吧。米初夏，你混得太惨了，初恋遇渣男，暗恋被截胡，现在失恋了，连个能说说话的人都没有。你好，房间开好了。初夏，穆总，你怎么在这儿？我刚在楼上见了一位客户。哦。和唐景行吵架了？没有。嗯，一点小矛盾。需要借酒消愁吗？免费附送听众一杯。这么晚了，会不会影响你休息啊？没事的，我忙起来可比这晚多了。嗯，走，我来吧。怎么就只有一瓶酒啊？我还想今天大醉一场呢。好歹我也是个男人，你也太放心了吧。我还是很相信穆总的眼光跟人品的。不要轻易相信和你独处也是男人的人品。不过，我的确可以除外。至于眼光嘛，你怎么知道你不在我的审美区间呢？对于你们这些生活在金字塔顶端的人来说，身边就应该是江芷溪那样的大腕儿，怎么可能会看得上我这种丑小鸭呢？你才不是丑小鸭，说不定是一路的天鹅。如果执着一个方向让你感到痛苦，不如回头看看，说不定某个角落有一个随时等待你转身的人
，转身，什么也没有啊。哎，这酒怎么喝不醉呢？算了，不喝了。反正某个人也说他不在的时候，我不能喝酒。那很晚了，我先走了，出去。啊。嗯，我也该睡觉了，明天还得上班呢。全勤奖奖金不少。晚安，出去。啊。谢谢你啊，穆总，晚安。记得要学会转身哦。可是。我又怎么舍得转身呢？三天前，江芷溪和唐景行深夜密会被拍，外貌第一时间做出澄清，而江芷溪方面至今没有动作。网友猜测，唐景行劈腿被骂，而江芷溪伤心欲绝，不愿配合唐景行欺骗粉丝，所以才迟迟没有澄清。今早，唐江 CP 话题再次登顶热搜榜第一，超话内不少粉丝推测，唐景行当初和秘书下订婚纯属商业原因，唐景行和江芷溪才是相见恨晚的真爱。而唐蜜订婚之后，却一直没有传出正式结婚的消息，也侧面证实了粉丝的这一猜测。这么能幻想，怎么不当编剧呢？就因为江芷溪迟迟不肯配合咱们成亲，现在舆论对您和望茂都很不友好。还联系不上他经纪人是吗？是。他们以江芷溪在封闭拍戏不能分心为由，一直拒绝和我们沟通。原本约好来公司拍新品平面的，也被他们推迟了。这些人到底在搞什么？我也很费解。恋爱绯闻对一个偶像艺人来说是致命打击，这事都闹这么大，他们居然当做无事发生。继续联系，也让公关公司出面压一下。好的。酒店增加安保了，这些天你就别出去了。他们怎么知道我在哪儿啊？一看就是心理扭曲的私生饭。他们知道你的信息，想要查到你在哪，对他们来说太轻松了。可是相比江芷溪，怎么说我也是他正式官宣的未婚妻，怎么我会变成那个被口诛笔伐、破坏爱情童话的第三者呀？唐景行怎么回事啊？让你成为了这个事件的受害者，要不让我的公关团队在背后运作一下？嗯，不不不，还是先别打扰他，他应该也挺乱的。穆总，我有点累了。好，那你休息会儿，等一下我来给你送点吃的。嗯。他确实没有三心二意，因为我根本没在他心里。聂初吓人呢？啊，他刚才请假了，说有点私事要处理。他请假时状态怎么样？呃，挺好的呀，而且把工作都对接的很清楚详细。那就好，就这样。你躲够了！我是来恭喜唐总的。恭喜。咱们俩被拍之后，网店的货已经被卖空了，门店也是人满为患，这难道不值得恭喜吗？那你准备什么时候配合澄清？外贸的销售额大幅度提升，而我闭关拍戏期间还能霸占热搜，咱们俩双赢，我干嘛要澄清啊？
，让热度再飞一会儿不好吗？万茂不靠飞蛾，销售额照样业内领先。你那几千万粉丝杜撰故事网暴他人，已经严重影响到我和我的家人正常生活了。你难道不应该出面说明真相吗？家人，你说秘初夏吗？身为万茂未来的老板娘，为了万茂的热度，这点牺牲都做不了吗？那我以万茂总裁的身份告诉你，万茂不需要这样的热度，请你尽快配合澄清。我要拍戏了，再见。喂，喂。休息的怎么样了？我睡了一觉了，把熬的夜应该都补回来了。来吃点，不太合胃口。本来我想给你带榴莲蛋糕的，但是你喜欢那家，都卖空了。不，不是，我应该是睡多了，我也不是很饿。我看他俩的热搜升升降降，估计万茂公关的也比较费力。汤景行，他还没联系你吗？无暇顾及我吧江芷溪除了必要的工作接触外，没有任何多余交集。那些照片也没有过分亲密，但每条配文都在过度渲染恋爱氛围。这些 CP 粉的扩张速度也太快了，总感觉有什么信息被我错过了。到底哪个环节有问题？等等，给唐总换杯不加奶的。自降身价代言万茂，又对我的个人习惯了如指掌，连续两次放任和我的恋情绯闻。江芷溪的目标不是米初夏，而是我。喂，帮我查一下江芷溪。舆论公关的怎么样了？公关效果暂不明显，虽然我们每一次澄清都是第一时间，但是网友仍然意淫你和江芷溪搞地下恋，澄清只是为了保护江芷溪的单身人设。这些人执着的太古怪了。嗯，唐总，还有一件事。这是什么时候的事？今天早上。哎，唐总，您别急，走。老板娘没受伤，出事的时候穆总也在，他现在已经叫酒店加强安保了。穆总，穆怀瑾也在。是的，现在老板娘那边我已经派人盯着了，如果您现在出去的话，被外面的黑粉看到，他们又该做文章来黑老板娘了。我知道了。你继续留意舆论动向，尤其是抹黑和攻击初夏的那些人，做好举重，交给法务部处理。嗯。感动我唐景行的女人，我要让他们知道什么叫做后悔。哦，我知道了。嗯、等我把这些破事处理好，就去见他。要不然这个小祖宗受了这么大的委屈。我说再多，他也不会相信
，你是怕我？陪我去休息一下。梦姐，没事吧？要不要去医院啊？没事，帮我补个妆吧。半个小时后继续拍。嗯、好。哎，等等，把那两个记者给打发了。我还不是安排了采访吗？已经采访完了。嗯、哦，好。唐锦溪，我又向你走近了一步。两位记者，今天实在不好意思，江姐有点不舒服，采访的事我们只能改天再约了。那我们不白来了吗？可以，可以，让江小姐先。谁呀、啊？找谁啊？你好，我是来找秘书下的。不对，那王一夫一个我早搬走了。哎呀，你太不礼貌了！过来，<笑>小伙子，里边请，里边请啊。<笑>那个，你先进屋坐会儿啊，我马上过来。妈，秘书下不在，你把人扔在这干啥？你傻呀！你没看他穿那身新头，一看就是个有钱的主。等我跟他聊聊再说。啊、好好好好好，你们聊。小伙子，啊，嗯，你是做什么工作的？呃，有女朋友了吧？啊，这么说吧，你跟我们家初夏是什么关系啊？啊，我是秘书下的同事。在公司负责人力资源背景调查，今天来呢，就是来调查一下秘书下的家庭情况。啊，同事啊，我看你穿这身衣服，我还以为你是个大老板呢，弄了半天，也是个打工的。那还聊什么呀？呀你，跟你说啊，我们家初夏这孩子。整个一个白眼狼，别跟他同事，最好别用他。初夏看着就是很孝顺的孩子，怎么能是白眼狼呢？<笑>孝顺，跟你实话实说吧，这个初夏呀，跟我们老密家一点血缘关系都没有。果然，想当年呢。我儿媳妇上农村去收菜，结果把她从农村给抱回来了。哎呦，当时一看，那整个一个小泥人儿，还连着三天三夜高烧不退。醒过来以后，竟然不知道自个儿是谁，叫啥，姓啥，啥都不知道。若雨，全救人！快，若雨，你醒醒，求你了，你醒醒好吧？来人啊！来人啊！医务人员这边来了。若雨，我求求你了，别离开我行吗？小鱼，我好像找到了你的妹妹了。初夏，你怎么了？我跟唐锦绣彻底结束了。
唐静香，我还可以再相信你一次吗？这背后肯定有人推波助澜，不然不会仅凭几张根本不算炼石锤的照片就发酵到今天这个地步。你去查一下发稿源头。宁托文艺圈的朋友在查了，正在等结果。这群狗仔有没有为难秘书下？老板娘虽然请假了，但一直协调办公，所有的工作都对接的很好。看他的状态，应该没有被骚扰。那就好。唐总，发稿源头找到了，就是官宣合作采访的那个记者。马上安排我们见面。好，我现在就去联系。唐先生，我是娱乐周刊记者，想就您和江芷溪恋情问题采访您，盼回电。我对你的喜欢，果然就是一场笑话。嗯、初夏，你怎么了？我跟唐静心彻底结束了。你怎么喝了这么多的酒啊，初夏，你还好吗？顾总，我的心好痛，我为什么这么自不量力，非要喜欢上唐景行呢？初夏。你不要妄自菲薄啊！唐景行是看不到你的好，你还有我。我为什么这么喜欢你啊？你凭什么让我这么喜欢你呢、啊？初夏。明知道只是契约关系，为什么没有收敛好自己的心？什么？契约关系？都怪我，怪我太贪心了。你跟唐景行是契约恋爱？对呀、啊。我早该想到的，当初是因为你们的绯闻让万茂深陷舆论，你们在那之后才订婚的。我怎么没想到呢？初夏，小鱼，是不是你让初夏来到我的身边，来延续我们的爱情啊？所有的原始素材都在这里，和我联动的那几个营销号名单和传播内容都在这里。从采访到地下车库，再到江芷溪孕吐现场，每次你都在，不会这么巧吗？就采访那天，江芷溪看你那个眼神，以我的职业敏感度，我立刻猜到你俩有事儿。啊，不不不，是江芷溪对你图谋不轨，地库那次吗？江芷溪。
他孕吐这次是我去探班的时候抓拍的，回去后他主动联系我，说是让我制造几条热搜，我这才反应过来，我就是个工具人，不过有钱赚，我也乐见其成。果然是强制系，从买热搜到引导 CB 粉，再到顾水军去网暴秘书下，这一切都是强制系自导自演的。你之前不就是被曝恋情才官宣的吗？我觉得他就是想复刻你未婚妻的上位史<咳>。其实江芷溪才是你最该办的，所以那律师函不用你教我，走吧。我这相机挺贵的，我是不是忘了追究你的不良所得呀？别别别，我自己从那里边扣。江之溪，你下这么大一步棋，到底为了什么呀？你要我查的事情查到了，不要太惊讶。秋来。没什么可伤心的，经过网友的洗礼，我现在可坚强了。初夏，我还有点事儿，我先不陪你了。嗯。把这个拿去做 DNA 鉴定，尽快构建。好的，没问题。小鱼，我离那个真相越来越近。姐，之前曝恋情，公司看在有热度的份上，就都顺着你了。可这次是怀孕啊，公司让你赶紧发文澄清呢。再等等，姐，等不了了。公司说，如果这次你还是不听话的话，就要把微博密码交出来，以后都要交给他们打理了。谁都别想左右我。秘书下的事我也无能为力。我想澄清，但是公司让我冷处理，说现在热度正盛，澄清也是欲盖弥彰。我事业还在上升期，就背着未婚先孕的名声，我可怎么办？金星，你要帮帮我。从买热搜到引导 CB 粉，再到顾水军去网暴秘书下，这一切都是江之溪自导自演的。你之前不就是被曝恋情才官宣的吗？我觉得他就是想复刻你未婚妻的上位史。解释一下吧。我做这些都是因为我爱你。同样的方式，秘书下可以。为什么我就不行？你这种充满算计的爱，我受不起。你另寻他人吧。成年人的爱情没有先来后到，只有胜者为王。爱情没有先来后到，但有礼义廉耻。我爱秘书夏，从前世今后也是
，如果我早一点出现，你是不是就能看到我？你这么执迷不悟，真的以为我什么都不知道吗？从前你对我那么好，我以为你和我有一样的感情。可是后来我才发现，你只是把我当朋友。可我控制不住自己的心，我也改变不了你。我就幻想着，如果我能以你喜欢的样子出现在你身边，我们之间是不是就有可能？想着我能。如果你不喜欢 我， 你为什么要对我这么 好？ 你为什么要招惹 我？ 心里清楚。我没那个意思，你只是不愿看清罢了。不然你怎么会一个人跑到国外，做这么多伤害自己的事情？秘书夏能为你做的，我都能为你做。我们这么多年的感情都比不过他吗？是不是秘书夏消失，你就能看到我了？够了你这不是爱我，你只是依赖一个无条件保护你的人而已。现在你已经足够强大了，不需要什么保护伞了，又何必在意我们之间是什么样的关系呢？你就这么爱他吗？我到底哪里比不上？我很爱秘书夏，我也很珍惜我们之间的友情。你不该毁掉我们同学之间的美好回忆。和你现在的事业，不是吗？好，我答应你，我会发澄清声明的，不会再找他的麻烦。谢谢。至于和万茂的合作，就到此为止吧。将来，再见，小姐，我真的爱过你，姐，你真的要发澄清吗？姐，这次的事情闹得有点大，就算你现在发澄清，也。你这么直白，换做以前就挨骂了。当大明星的小助理，挨骂是分内工作。如果是以前的我，才不会去澄清。我想要看到更乱的局面，想让那个人不得不看见我。但现在想想，那个时候是真的傻，还让你们陪我折腾那么久，我会好起来的。不会好了。这几次事件，圈内人都能看得出来是怎么回事。以后我的资源会大幅度降级，公司团队配置也会降级。你现在去主动申请调换艺人，还来得及。姐不会怪你的，真的。姐，我只跟着你。
就算你嫁接成十八线艺人，我都跟着你，只要薪资别降太多就行。好了，你快回去吧。你还想熬夜加班陪我在这写文案啊？姐，文案公关团队已经替你写好了，我已经替你看过了，没有问题，你一定要记得发。好，我知道了。姐，那我走了。嗯，拜拜。和江芷溪解约的事已经在走流程了。鉴于对艺人和公司双方的形象考虑，我建议先不要曝光，等风头冷却下来，我们再官宣。就按你说的办吧。江芷溪发微博了。大家好，我是江芷溪，在此就本人与外贸总裁唐铁行先生绯闻事件正式作出澄清。我与唐铁行先生只是商业合作伙伴，并无网络上所写的亲密关系。近日网络流传的江芷溪与唐铁行蜜恋、庆生，江芷溪疑似怀孕，和网暴蜜初夏女士的舆论导向，均由本人幕后操作，目的是为了接近唐铁行先生，达到自己难以言说的目的。特此向唐铁行先生与蜜初夏女士表示抱歉。今日起，我会退出娱乐圈。回归个人生活，最后一次占用公众资源，抱歉，祝好。公关团队给的文案不是这样的，那份文案我看过，他分明可以把自己撇干净了，这这是为什么呀？也许这是他最安心的选择吧。哎，唐总，您这是要干嘛去啊？我现在可以去找秘书下了。等一下，现在外面埋伏的全是狗仔，您就这样出去，也太高调了吧！果然比我男朋友蠢帅。这件归我了，公司旗下品牌，随他挑。李初夏，你是谁啊？初夏，我回医院了，爱上你了。唐景贤，续约吧，改成终身制。在一起，每天都要这么惊险刺激吗
约我来的是你。云江上市公司，花氏集团的双胞胎女，花落于去年成婚仪式，另一个叫花若晴，二十年前意外被密家收，现在应该叫密初夏。你想说什么？唐总这么严谨的人，应该不会不知道。可是你确实忙着秘书下，所以你到底爱的是秘书下，还是花家的唯一继承人？还有那份快要到期的恋爱契约，我等不及。真会演，雪凯呢？我怎么知道谁是杰凯赵杰凯博拉图这么多年，这可是个全力打的好机会。房间我给你开好了，你好好表现啊。记住，昨天晚上就当什么都没有发生过。你什么意思啊？还在装？拿着这五百万找一个正经工作，还让我再说直白一些？我不是、啊。我<笑>是第一次。第一次我看你挺熟练的，为了勾引我，真是想血本。这个我也记得，我根本就不认识你。见好就收吧，多少女人为了接近我不择手段，就你一个喊冤的。你有病吧？拿这些钱，别让我再看见。
站住！我不要你的钱。喂，主管，赵杰凯，这个月你休息十多天，想不想干了？主管<咳>，我这病一直没好，我去了公司传染同事，还影响工作，能不能再请一周假？最后一周，下周你再不来，就等着被开吧。哎，好嘞，好嘞。一周内，再不还钱就卸你一条腿。我根本不想跟你有任何瓜葛，更不想要你的臭钱。你这种女人不会钱，就问我的人，想上我？少自恋！你这种只有臭钱没有人品的家伙，根本看不上。跟我欲擒故纵，赶紧拿钱走人。Morning， 唐。走 ，Alex。看来他，你是一个家庭观念很重的男人，出来营救，还带上女朋友。我才不是他女朋友。快回去了。怪不得变脸变这么快，凭什么？他可是世界著名的珠宝设计师，你想让他知道昨晚我们一夜情吗？就让叫他过外去。不是女朋友，是未婚妻。可不。看来你的汉语词库又添了新成员。我很喜欢和靠谱的人搭档，期待我们的合作。能和您这样顶级的珠宝设计师合作，也是我们的荣幸。OK， 回头见。Goodbye。干嘛？我的车在地下二层。你要带我去哪儿？刚说的是未婚妻，那我先走到了。过三分钟，你再出去。干嘛？喂，妈。什么？国内知名奢侈品集团继承人、青年才俊唐景晴，惊爆与一名神秘女子久别离婚。朱亮，朱亮，你告诉我，这是不是你？唐景晴年仅二十五岁，已身价百亿，一直是众多名媛趋之若鹜的理想。这怎么回事啊？这是她第一次被写进八卦板块。截至本新闻播出前。女方身份依旧无人知晓。你不是跟杰凯在一起吗？啊，这这是怎么回事呢？你给我滚出去！哎，不是，给我滚出去！你给我滚！干什么？干什么？干嘛这么对孩子呀？这你还看不出来啊？这里高利贷还不上了，去帮他还了。不是这样的，妈，这是误会。你相信我。我告诉你，我们可没钱给你啊。我会自己赚钱去还，不用你们的钱。喂，杰凯，杰凯，你在哪儿？楚夏，你快救救我！出什么事了？我创业被骗了一百万，用的高利贷，现在还不上了，被人追的四处躲。所以在我们家追债的是因为这个。对不起，楚夏，现在只有你能帮我了。他们说，如果我现在一周之内还不上钱，我周围的人都不得安宁了。我卸我一条腿。你先别担心，我们一起想办法。你在哪？我去找你。别过来，太危险了。你如果筹到钱，就直接打我卡上吧。以后这段时间，我好好补偿你。可一周的时间，我去哪儿充？高金凯，开门！金凯
真的。好，好，好，好。喂，你好。秘书下你好，这边是外贸集团人事部，恭喜你通过档案部助理一职的复试。下周一早九点，请带好证件资料到公司报到。好的，好的，我一定准时到。妈，等我把这些糟心事情都处理好，就把你从这个鬼地方接出来。对了，那个唐景行到底是个什么人？钱仁正的说完，叫你连根儿都给拔了。股票已到达了冰点，埃里克先生也停止了和我们的合作，几十亿的研发款也被冻结。这个问题不解决，万茂几千名职工都跟着你喝西北风啊！老蒋，你言重了。现在啊，合作方都还在观望，毕竟啊，没有撕破脸。晴晴，虎父无犬子。我相信你呀、啊，一定能处理好。老吴啊，这是盲从。一个月内，我一定让一切回归正轨。如有食言，我唐景行自动辞去万茂总裁的位置，且永远离开万茂。你，你最好说到做到。把那个女人给我找出来。月薪六千五，晚上就算我再打三份工，一个月不吃不喝不睡也凑不到一百万、嗯。唐总，绯闻是一个小报记者发布的，他在酒店刚好拍到了您和那位叫蜜初夏的女生，就把视频高价卖给了娱乐杂志。高价？是的，在娱记圈，您的绯闻远比您登上福布斯的新闻还要值钱。继续调查，尽快找到那个蜜什么夏。好的。我觉得这个女人这么眼熟。喂，老夫人，我见到那个秘书夏了。什么？跟踪你？你攒钱买个镜子把我跟踪你？你哪来自信、啊？那你怎么会出现在外贸？这句话应该我问你。你在干嘛呢？怎样？外贸是你们家开的吗？凭什么你能出现在外贸？我不可能。想到什么了吗？那个被你继承的国内知名奢侈品集团，该不会就是外贸吧？请问国内还有几家知名奢侈品集团？还真是你家开的。那外贸总裁不是因为……那是我祖母，一个月前刚刚卸任，现在我是外贸的总裁。你二级冲浪
，刚入职，公司资料还没看全。不用看了，现在立刻辞职，并且永远离开江州。辞职就辞职，凭什么要离开江州？因为密小姐心思太多，前脚刚和我闹完绯闻，现在又入职万茂，把你留在江州，谁知道你要闹出什么幺蛾子？辞职可以，但话要说清楚。我来之前根本不知道会遇到你，更不想图你什么。但你想让我离开江州，不可能。我有一万种方式让你在江州待不下去，不信你试试。试试就试试。了不起！加油，你手下！啊，我的命怎么这么苦啊！唐老夫人，这边请。叫个车送您去医院看一下。不用不用，我哪儿都没摔到，就是太激动了，一下老毛病犯了，没事了。那您怎么一个人在这儿啊？我来找我孙子来了。您孙子叫什么？我帮您找找。哎，不用，我知道他在哪儿。啊，不用。哎，姑娘，今天多亏了你了，我得跟你们老板好好说说，好好的奖励你一下。不用，奶奶，我反正也要离职了，不用再奖励我。嗯，是这样啊。那这样吧，你给我留个联系方式。我日后也得好好的感谢你呀、啊。没关系，奶奶，真的不用，您没事就好。我还有事，那我就先走了，你慢点儿，奶奶再见。你把我孙媳妇儿就这么藏在公司里了，你几个意思啊？怎么又成孙媳妇了？我都说了，和他没可能。你都，你都跟人那个了。我们唐家的男人什么时候学过一夜情了？奶奶，在您眼皮子底下，我怎么敢呢？嗯，我就说我大孙子不会胡来嘛，不然的话，我也不会担心你对女孩子不感兴趣了。奶奶，你怎么越说越离谱啊？既然有女朋友了，那就结婚吧，这是命令。奶奶，我们还没到结婚的地步。眼下只有把绯闻变成新闻，这样才能洗清你风流浪子的恶名，也是扭转万茂现在这种状况的唯一办法。我不想让我的感情染上商业色彩。男人，记住了，给女人最大的安全感就是娶她，这不是什么商业色彩，这叫终身承诺。您少看点言情剧吧。这是命令，结婚的事尽快办。我走了，奶奶，我送你们。不用，记着，晚上把孙媳妇儿给我带回来，我有事情跟你们俩交代。奶奶，这也是命令。嗯、帮我查一下秘书下，越详细越好。也是扭转万茂现在这种状况的唯一办法。了。让秘书下来我办公室。唐总，你这什么造型
，你不是不想看见我吗？这是辞职信，签字吧。订婚，得不到就要毁掉吗？还是这是你逼我离开江州的方法？咱俩的绯闻让万茂的处境很尴尬，所以我需要你跟我现在对外官宣誓即将结婚的关系，限时六个月，事后我会给你两百万现金。有钱就了不起吗？我有男朋友，我不同意。你男朋友是他吗？之前，你调查我，知己知彼，才能合作愉快。我拒绝。那这钱你自己还。一出戏而已。你的演技我尚且认可。谁知道你还有什么阴谋？我对你一人的兴趣